Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza siku ya leo nakuletea mada tofauti kidogo na kwenda kwenye maeneo ya dini kidogo ya Kikristo mada inayosema utamu wa mapenzi ya Kikristo utamu wa mapenzi ya Kikristo wanamkana kesi za watu wengi ambao wanaambia daktari nitafikie mchumba ambaye ni mcha Mungu nitafikie mchumba ambaye ni mcha Mungu unamuuliza mwenyewe mcha Mungu yukoje anababaika watu wengi hawajui mcha Mungu sasa kuna tafiti ambayo imefanyika hivi karibuni miongoni mwa watu karibu laki nane ambao wanaenda kanisani kuna makundi manne katika watu ambao wanaenda kanisani lakini makubwa ni mawili la kwanza ambao wanaenda kanisani wanaitwa PG Exploring God. Yaani hawana uhakika sana juu ya mambo ya Mungu lakini wanaenda kanisani kama desturi. Wanajua Mungu yupo lakini ile connection na Mungu hajaitengeneza bado. Wanaenda kanisani kila siku, wanatoa sadaka kila kitu, wanaweguzia mikoa yote ya kanisani lakini bado hawajamjua Mungu. Alafu kuna kundi la pili kundi lingine la pili la mwisho la mwisho kubwa wale ambao wanamjua Mungu kwa hiyo wana uhusiano na Mungu. Sasa hii inawagusa watu wengi sana. Watu wengi wana, wanaenda makanisani lakini hawaona hajaona faida ya wao kuamini kwamba Mungu yupo. Kwa ninapozungumzia <laughs> ninapozungumzia utamu wa mapenzi ya, ya Kikristo ni mapenzi ambayo yanamhusisha Kristo mwenyewe. Sawa kwa sababu mapenzi yalishwa na Mungu. Na Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwana wake pekee Yesu Kristo ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima na milele. Kwa hiyo unajikuta kwamba uko mahali pagumu sana. Huna furaha mwanacho kwenye njia ya kupotea. Kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba pale alipo Mungu kuna furaha. Naomba nikusomee Biblia kitabu cha Zaburi ya eh, Zaburi ya 16 mstari wa 11 pale ambapo Mungu yupo pana furaha. Sasa ukiona hapana furaha, tambua kwamba hapo hata Mungu hayupo. <laughs> Sawa. Eh <laughs> Zaburi ya Biblia yangu jamani. Sawa, Zaburi ya Zaburi ya Zaburi ya 16 mstari wa 11 anasema hivi. Utanijulisha njia za uzima. Mbele za uso wako ziko furaha tele. Na katika mkono wako kuume mna mema ya milele. Asema mbele za uso wako kuna furaha tele. Sasa kwenye kwenye Kiingereza nasema hivi, in your presence there is fullness of joy. Asema katika uwepo wako kuna furaha tele. Sasa panazunguzia kwenye uso wa Mungu kuna furaha tele. Sasa ni hivi. Hebu nisikilize kama hujani hukumu, sawa? Furaha ndiyo kigezo cha kwamba wewe kweli kweli unaye Mungu na unamjua Mungu. Haijalishi unakumbana na magumu kiasi gani, lakini Biblia inasema furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Kasa utaona maneno haya kama a a haiwezekani mtu kufurahi siku zote. Haiwezekani. Napenda nikwambie kwamba inawezekana kwa sababu mimi nina furaha. Hii aina hiyo, sawa? Unasema haiwezekani, inawezekana kabisa. Nimepitia magumu mengi sana wanaofahamu maisha yangu au nimepitia maisha nimepitia magumu mengi sana sana sio kidogo sana ah, lakini kitu kikubwa ambacho kimesababisha nile kushika Mungu japokuwa na madhambi dhambi yangu mengine ni kwamba bado Mungu hajaniondolea furaha kwa sababu gani nina tabia ya kutubu dhambi zangu haraka sana kwa hiyo unapotubu dhambi ile ule wao ulio katika unaunganishwa umeme unaendelea kuwaka furaha na kuwepo haleluya sawa. Kwa hiyo ni mambo ambayo ilikana ulikanifundisha siku ya leo. Ufahamu kwa nini mapenzi ya Kikristo yana pasa yao yamejaa utamu. Sasa anasema uwepo wako e Mungu kuna furaha tele. Na sio furaha tu, na starehe tele. Hapa anasema kwamba e, mbele za uso wako ziko furaha tele na katika mkono wa kuume mna mema ya milele. Kwa Kiingereza sema there's a, uh, a fullness of uh, pleasure, yani raha starehe burudani nyingi ziko hapo. Ngoja na tendo la ndoa bali basi bila biblia kimbe mbangu kile sasa kuna biblia kimbeza angalia mstari huo za Psalm 16 verse 11 utaona hapa anasema in your presence of fullness of joys and uh, eternal pleasure so, yani yani furaha za kudumu yani burudani ya kudumu sawa so, sasa hivi anasema katika uso wako 
ukakatika mbele za uso wako kuna furaha tele sasa so, yani nini wakristo wengi hawaishi mbele za uso wa Mungu wanamkimbia Mungu japokuwa wanaenda kanisani wanasali sana wanafunga sana wanatoa sadaka sana lakini wameukimbia uso wa Mungu lakini hawajui kama wameukimbia na utajua kama umeukimbia kwa sababu huna hiyo furaha ya milele ndani yako unajua umemkimbia Mungu kwa hiyo mfano mmoja wa mtu mmoja katika Biblia anaitwa Yona sawa unajua kwa nini aliyemkimbia Mungu na mambo yaliyomkuta unajua kufuria kwenye kitabu hicho cha Yona kitabu cha Yona iki hapa sawa okay Yona sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tatu story wengine wanaikuwa naifahamu lakini nitaisoma ili uweze kuweza kuna nini kuweka point yangu sana sasa hivi basi neno la Bwana Yona moja mstari wa kwanza hadi wa tatu basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai kusema ondoka uende ninawi nje yule mkubwa ukapige kelele juu yake kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu na mimi leo napiga kelele hapa sawa nisikilize nauliza hata maneno hayo basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai kusema ondoka uende ninawi nje yule mkubwa ukapige kelele juu kwa maana maovu yao Mwovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona, sikiliza mstari wa 3 ndio point yangu hapo. Lakini Yona akaondoka akakimbilia taachishi apate kujiepusha, kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda taachishi. Unaona? Akatoa nauli yake. Sasa hivi Yona akakimbia uso wa Mungu. Mungu anamwambia hili, yeye anafanya hili. Yeye Mungu anamwambia hili, yeye anafanya kitu tofauti. Kwa hiyo mfano wa Kristo unaniangalia hapo je unayo tabia ya kusoma neno la Mungu kila siku kwa sababu Biblia Mungu amesema hivi mtu hataishi kwa mkate peke yake bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu je unayo tabia ya kusoma Biblia yako kila siku kama una hiyo tabia maana tayari hapo umejiondoa kwenye uwepo wa Mungu kwa sababu gani uwezo kumtekanisha Mungu na neno lake kwa kama wewe ndio tabia tangu kwa Kristo wako wote ni bure na sala zako zote ni bure kwa sababu imeandikwa. Kwenye misali 28. Sawa ngoja kusomea utakasema daktar anatoa maneno yake kichwani. Misali 28. Ukusomea mstari ule wa 9. Misali 28. Mstari ule wa 9. Misali 28 hiyo hapo. Misali 28 hiyo hapo na kusomea. Tayangalia mwenye mstari wa 9. Inasema hivi yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria hata sala yake ni chukizo yeye aligeuzae sikio lake asisome neno la Mungu asikie neno la Mungu hata sala yake mbele ya Mungu ni chukizo unaombea ugali ugali chakula unakula unaomba unamtukana Mungu Yesu anasema kwa nini mnaniita bwana bwana lakini hamiatendi ninayowaambia Yesu kumbe una fursa yake. Kwa nini mnaniita Bwana Bwana lakini hamiatendi nayo ngambia? Unasema kwamba hutaweza kuishi kwa furaha. Kwa kutegemea mkate peke yake bali kwa kutegemea neno la Mungu. Haleluya. Kwa kutegemea neno la Mungu. Kwa hivyo mwako atakusumbua, mke wako atakusumbua kwa sababu umeacha neno la Mungu. Napenda kwa kitu kimoja. <laughs> Ukishika neno la Mungu hata kama utaachwa sikiliza <laughs> Haleluya Ukishika neno la Mungu hata kama utaachwa unayo heri Kwa sababu bado uko na Mungu ngoja kuacha Ai ni gumu kidogo kulio Ile gumu kidogo kulio Asa hata kama utaachwa lakini kama umemshika Mungu umeshika neno la Mungu unayo heri yani unayo baraka Nikusomea neno la Mungu. Sikuzi maneno ya hapa mpeke yangu hapa sawa. Nikusomea neno la Mungu. Haleluya. Okay. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya tatu mstari wa saba hadi wa tisa Nasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya tatu waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana uko wapi waraka waraka wa kwanza wa Petro sura si wa Petro nani waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya tatu waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya tatu waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya tatu kuanzia mstari ule wa saba mhm kuanzia mstari ule wa saba nasema hivi mhm eh kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho 
na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe naona nasema keni kwa kili hata yale mambo yenyewe sijakazuiliwa kama nilipozunguka pale mwanzo sawa inaendelea mhm neno la mwisho hili wewe na nia moja wenye kuhurumiana wenye kupendana kama ndugu wasikitivu walinyekevu watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu bali wenye kubariki kwa sababu hiyo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka msikilize hapa sawa asema hiyo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka sawa sasa haya ni mambo ambayo yanaonyesha wazi kabisa kwamba umeitiwa baraka sasa ili uweze kuona <laughs> ili uweze kuona kwamba hata kuachwa ni heri ni kwamba lazima uishi kwa akili na hii akili iongozwe kwa neno la Mungu kuna mstari ambao i think ni siku sikuandika kwenye kasi yako katika maandalizi yangu hapa lakini nita i think naweza nikaupata somewhere okay anyway ndio kwa kwa pointi moja kwanza nitautafuta nitaupata nitaupata tusikiliza bwana Yesu aliachwa na wanafunzi wake wote kama anamtii Mungu wanafunzi wa Petro akasema mimi siwezi nikakuacha kabisa niko tayari kufa Yesu akamwambia leo hii utanikana mara tatu kwamba unijui sasa hii ali hapa kabisa kwa hiyo utahapa madhahaba huni huyu ndio mke wangu huyu ndio mume wangu sitakuwa na mwingine tena bali yeye katika magonjwa katika shida atakuwa nayo utahapa mbele za Mungu yote atahapa atahapa lakini anaweza akakuacha kama Petro alimwacha Yesu akakuacha akakusalia atapata mchepuko ame hapa mbele za Mungu inakuaje amefunga ndoa kabisa kanisani hii ndoa ya kanisani kabisa lakini anakuacha ndio kwa mwanamke mwingine anakuacha ndio kwa mwanaume mwingine kwa nini kwa hiyo uwezekano wa kuachwa upo ndipo kwa kumshika Mungu lakini unapozungusha kwamba unaheri ni kwa sababu gani unayo matumaini kwamba Mungu atafanya lile jema kama ananiacha kabisa anaondoka sawa lakini cha msingi ni kwamba simwachi Mungu wangu na huo ndio utamu unaozungumzia sasa anasema hivi mm-hmm. eh, kwenye kitabu hicho hicho cha wako wa Petro sura ile ya tano mstari wa sita anasema hivi basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu naona anasema hivi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu sio kwa mumeo au kwa mkeo Nambo sikiliza hapo. Anasema yeye kieni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili wakweze kwa wakati wenu hata kama mtaachwa. Cha msingi ni kwamba umenyenyekea chini ya mkono wa Bwana wenye nguvu kuliko nguvu ya mumeo au nguvu ya mke wako. Sasa watu wengi wananyenyekea kwa wake zao, wananyenyekea kwa ume zao, lakini wamemwacha Mungu. Mm. Kwa mfano, mm. ili ni gumu unajua kwa wengi. Kwa mfano, sawa? Unasema mimi sishiki simu ya mke wangu. M- mimi sishiki simu ya, mke, ya, ya mume wangu. Sishiki. Ah ah sishiki. Wengi wamekubaliana na hiyo statement wakati ni uongo kutoka kwa shetani. <laughs> so, kama una Mungu lazima utembee kwenye nuru kwa sababu Mungu ni nuru. Sasa kama mzee atakao shika simu yake hiyo sijiza. Unajua kila chochote kwenye simu yake ni giza. Sawa, hiyo ni giza. Kuna mwanzo kitangombie. Giza linamkaribisha shetani afanye kazi. Yote ndio ndio mazingira yake kama kama vile mende. Vende. Alifanya kazi kwa Giza. Haleluya. Sawa. Kwa Giza sikiliza sikiliza kwa Giza kwa unaona kataa kwamba usishike simu ya mwenzio, mwenzio asike simu yako. Sikiliza maana ya Mungu anaweza kumuuza. Unatembea Gizani. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili mstari wa tisa hadi wa kumi na moja waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili mstari wa tisa waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili mstari wa nianzie mstari wa sorry waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya kwanza mstari wa sita hadi wa saba itakuwa nzuri zaidi waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya kwanza mstari wa sita hadi wa saba nasema hivi Tukisema kwamba tushirikiana na yeye tena tukae nenda gizani tunasema uongo wala hakifanyi iliyo kweli 
bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru twashirikiana sisi kwa sisi na damu ya Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zetu zote waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa tisa hadi wa kumi na moja kuna mwendelezo yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye anamchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru wala ndani yake hamna kikwazo bali yeye amchukiae ndugu yake yuko katika giza tena anakwenda katika giza wala hajui aendako kwa sababu giza limempofusha macho yake kwa hiyo giza ambalo liko kwenye simu ya mpenzi wako ya mumeo au ya mkeo limekupofusha wewe unashindwa kuelewa jinsi gani ya wewe unaweza kujenga mahusiano imara baiki yenye uaminifu mwingi yenye utamu mwingi kwenye maneno kwenye matendo na tendo la ndoa unashindwa kuelewa nifanye nini ni mume wangu alilike na mimi na shindwa kuelewa nifanye nini ni mke wangu alilike na unashindwa kuelewa kwa sababu gizani umeshafungulia mlango wa giza ingie umemkataza mke wako asishike si umefungulia mlango wa giza giza limeingia kwa hiyo mke wako anashindwa kuelewa afanye nini ili adhirike wewe ulidhirike naye na wewe unashindwa kwa hiyo umejitengenezea mazingira hayo mwenyewe kwa sababu umeondoka kwenye uso wa Bwana Bwana ni nuru Bwana utembea katika nuru wote muona Bwana Kwa hali mambo ya msingi ambayo nimezungumza lakini lingine hapo nilipo ni kwamba pale unapokataa simu yako isishike unaendana sasa na watu wa dunia ambao wanaona ni sawa tu Asema this is private. This is personal. Hao ni watu dunia. Sasa usifuatishe Warumi 12 nasema msifuatishe namna ya dunia hii. Warumi 12. Sawa? Kwa sababu gani? Lazima ujifunze kuitii kweli. Waraka wa Petro sura ya kwanza mstari wa 22. Waraka wa Petro sura ya kwanza mstari wa 22 kuna maneno yanayosema hivi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza msari wa 22 kuna maana anasema hivi Mkiisha kujitakasa roho zenu na kuitii kweli yani neno la Mungu hata kufikia upendano wa ndugu usio na unafiki basi jitahidi kupendana kwa moyo Naona no, mnaomba sikiliza hapa Mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli hata kufikia upendano wa ndugu usio na unafiki basi jitahidi katika kupendana kwa moyo kwa hiyo kuitii kweli ni kwamba hivi ni kweli kabisa kwamba simu zinavunja ndoa za watu ni kweli ni kweli katika ukiangalia kwa macho ya kidunia lakini ukiangalia kwa macho ya kiroho sio kweli anayevunja mahusiano ni mtu anayetumia simu sio simu kwa hiyo ili msaidie aone ubaya wa kuchepuka lazima upekue simu yake sawa kwa sababu gani Mm-hmm. Pale ambapo mzee anataka kupekua ukamkataza mwanake unamuingiza kwenye maumivu anashindwa kujua unapochati unachati na nani unapoongea unamtengenezea mazingira ya kuwa na wasiwasi na wewe je hiyo inajenga haijengi naomba nimalizie kwa maneno machache ambayo nilipana nikwambia ni hivi unapokubaliana na mezungumzo hiyo sawa unapokubaliana na mambo hayo usichike simu ya mwenzio na nani na nini na unakwenda sambamba na dunia ambayo iko chini ya ghadhabu ya Mungu watu ambao wamekataa kweli wanakuwa chini ya ghadhabu ya Mungu automatically ni ukweli kabisa kwamba una wasiwasi kwa nini mwenzio hataki ushike simu lakini wewe umekubaliana naye usitashika simu maneno umekubaliana na uongo Hmm. na shetani ndiye baba wa uongo kwa sababu moyoni wako wote unajua kabisa kwamba unahitaji usike simu na Biblia inazungumza kwenye kitabu cha uh, Zaburi ya 51 kama siku simu saa 5 anasema Mungu anafurahishwa na ukweli unao uliomo moyoni Zaburi ya 51 msari kama siku simu saa 5 Mungu anafurahishwa na ukweli uliomo moyoni angalia wewe mwenyewe utaikuta hapo sawa lakini hapana usizeli ghadhabu ya Mungu inakwenda kinyume na watu ambao wanapingana na ukweli angalia wa, warumi sura ile ya kwanza sawa kwanza hmm. msari wa 18 18 inasema hivi kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu wao. Eh. Asema unipinga kweli kwa uovu wao kwa sababu ana madhambi yake anapingana na kweli kwamba mwenzie ana haja ya kushika simu yake anamzulia. Nasikiliza. Wewe unakubaliana na kwamba sishiki simu yangu, sishiki simu yangu na yeye sishike yake. Sikiliza sasa. Mm-hmm. 
Lazima hivi, kutoka wamekataa neno la Mungu. Sawa? Sasa kama maneno lazima hivi. Na kama wamekataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Lazima wamekataa kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Wamekataa kusoma lazima hivi. Lazima hivi, Zaburi hizo sura ya Warumi hiyo 1:28 lazima hivi. Na kama wamekataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizo fa. Wafanye yasiyo wapasa. Ye. Yeah inampasa mkristo amsaliki mke wake au mume wake tunaendelea na mada wamejawa na udhalimu na kila namna ya uovu na tamaa na ubaya wamejawa na husuda na uwaji na fitina na hadaa watu wania mbaya wenye kusengenya wenye kusingizia wenye kumchukia Mungu wenye jeuri wenye kutakabaka kutakabari wenye majivuno wenye kutunga mabaya wasio watii wazazi wao wasio na ufahamu wenye kuvunja maagano wasio penda jamaa zao wasio na huruma ambao wakijua sana kwamba hukumu ya haki ya Mungu juu ya utendao maovu kama hayo ni kubwa na ni ya mauti lakini sio hivyo peke yake bali wanakubaliana na watu ambao wanatenda mambo kama hayo unakubaliana na watu ambao wanaishi gizani wanasema usichike simu yangu usichike simu yako unakubaliana nayo unaona sawa Gadhabu ya Mungu inakuwa juu yao. Na mmoja kati ya gadhabu ya Mungu anamwachilia mtu afanye mabaya. Anaona ni raha kufanya mabaya. Yaani una 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 gadhabu ya Mungu hapa duniani. Na kwamba mtu anamwachia ndio awe mlevi, anajua huyu mtu anajua ulevi kwamba unamfilisi, una lakini anaelewa kuwa mlevi. Anajua kabisa kwamba uzinzi unakula hela, lakini anaweza kumsaidia mke wake anahonga na mjengea, anamwonyea mwanamke jali. Anajua kabisa. Anapokuwa amestafu anajikuta hana hela anaishi maisha ya ajabu sana. Kile hela zote hizo haonga kwa wana. Sasa hali hiyo sio mbaya, sio nzuri. Sasa nini kumalizia? Sasa. Kumalizia kama unazungumza, kwa kweli mada sawa. Hata kama utaacho una heri. Lakini cha msingi huenda wewe unaniangalia sasa hivi, mume wako anakusumbua sana. Mke wako anakusumbua sana, yani umekosa kupata matumaini yote kabisa. Inawezekana kabisa. Lakini kumbe tumaini kwa kumalizia na Zaburi ya mia na kumi na nane. Zaburi ya mia na kumi na nane Zaburi ya mia na kumi na nane Kwanzia mstari wa kumi na tatu Kuna maneno ya fuatayo Na mbo ya takupa faraja sana haya Masema zaburi ya mia kumi na nane Kwanzia mstari wa kumi na tatu Kuna maneno ya nanosema hivi Nasema hivi Mstari wa kumi na tatu Uli nisukuma sana ili nianguke Lakini buwana haka nisaidia Haleluya Buwana ni nguvu zangu na wimbo wangu naye amekuwa wokovu wangu sauti ya furaha na wokovu ibo hemani mwa wenye haki mkono wa kuume wa bwana hutenda makuu mkono wa kuume wa bwana umetukuzwa mkono wa kuume wa bwana hutenda makuu sitakufa bali nitaishi nami nitasimulia matendo ya bwana haleluya nikuimbia wimbo mmoja wa kiingereza wale ambao wanafahamu kiingereza utaweza kufurahia wimbo huu unasema hivi The steadfast love of the Lord never ceases. They're new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O oh Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O oh Lord. Great is thy faithfulness. The Lord will not cast off forever, but he will have compassion. It is good to wait for him patiently for the salvation of our God. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O oh Lord. Great is thy faithfulness. Uaminifu wa Mungu ni mkubwa sana. Huruma zake ni impia kila siku. They are new every morning. Impia kila siku. New every morning. Great is thy faithful. Yaani uaminifu wake ni mkubwa mno. 
shika neno lake na uliamini na Mungu akubariki